ஆண்டவரை உமக்கு நிகர் யாரும் இல்லையே ஆண்டவரை உமக்கு நிகர் யாரும் இல்லை ஞான ஒலி இணைய வார ஒலி இதழ் வருடம் ஆறு இதழ் ஐந்து இருபத்தி ஒன்பது ஒன்று இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று தலையங்கம் தலைப்பு எதிரும் புதிரும் சின்னாபின்னமாக்கும் சிதைக்கும் சீரழிக்கும் உயிர்கள் மீது உயிராயிருக்கு மீட்பர் இயேசுவின் அற்புத நாமத்தில் உங்களுக்கு நண்பான வணக்கங்களும் வாழ்த்துக்களும் மூச்சு கொண்ட அனைத்தையும் படைத்து காக்கும் அவரின்றி எதுவும் ஒரு நொடிப்பொழுதும் வாழ முடியாது அவரின் பேரிறக்கமே உயிர்களின் மூல ஆதாரமாகும் மனிதனின் பாவத்தை சகிக்கும் ஓர் உயிர் இருக்கும் என்றால் அது பொறுமையின் ஊற்றான அந்த கடவுள் ஒருவரை துஷ்டனை கண்டால் தூர விலகு என்ற சித்தாந்தத்தை விதைக்கும் இந்த உலகு அந்த இறைவனுக்கு நேர் எதிராயிருக்கின்றது புனித அருளப்பர் எழுதிய நற்செய்தியில் எட்டாம் அதிகாரத்தில் விபச்சாரத்தில் பிடிபட்ட பெண்ணை கல்லால் எறிந்து கொள்ள மோசையின் சட்டம் சொல்கிறது அதற்கு உம் பதில் என்ன என்றபோது கருணை பகவான் இயேசு பெருமான் பாவமில்லாதவன் பாவத்தை பற்றி பேசவும் பாவியை தீர்ப்பிடவும் தண்டிக்கவும் எவனுக்கும் தகுதியே இல்லை யார் பரிசுத்தவானோ அவர்கள் அவள் மீது கல்லால் எரியட்டும் என்று சொன்ன அடுத்த நொடி அந்த அயோக்கிய சிகாம் மணிகள் துண்ட காணா துணிய காணம் என்று எல்லா திசைகளையும் நோக்கி தூசாய் பறந்து மறைந்து விட்டார்கள் உன் எதிரிகள் உன்னை நோக்கி ஒரு பக்கம் வந்தால் கடவுள் உனக்கு துணையாயிருக்கும் போது அவர்கள் எல்லா எட்டு திசையிலும் பறந்து ஓடிவிடுவார்கள் என்று நமக்கு திருவிவிலியம் நம்பிக்கை விதைகளை விதைக்கின்றது மனிதன் எப்போதுமே தான் மட்டுமே நல்லவன் யோக்கியன் ஆனால் தன்னை தவிர எல்லாரும் பாபிகள் ரட்சிக்கப்படவில்லை என்று மார்தட்டி கொள்வான் அப்படி யாராவது சொன்னால் அவர்கள் தங்களின் இழிநிலையை மறைக்கின்றார்கள் என்று அர்த்தம் ஒருவன் பச்சை முட்டை உடைத்து குடித்துவிட்டு தேக பயிற்சி செய்ய போனான் அந்த முட்டையை குடித்த போது அவனது மீசையில் கொஞ்சம் முட்டை ஒட்டியிருந்ததா வாயை சரியாக துடைக்கவில்லை நேரம் ஆக ஆக அவனது மீசையில் ஒட்டியிருந்த முட்டையின் துர்நாற்றம் அவனது மூக்கை துளைத்தது அவன் அருகில் இருப்பவர்களை பார்த்து இடத்தை சுத்தமா வையுங்க பாரு ஒரே அழுகுன முட்டை வாச வீசிக்கிட்டே இருக்குது என்றானாம் தனது அன்றைய தேக பயிற்சி முடித்துவிட்டு டீ சாப்பிட கடைக்கு சென்றபோது அப்போது அங்கேயும் முட்டை வாசம் அடித்தது என்னங்க டீ கிடைக்காரே கடையை சுத்தமா வைங்க இங்க அழுகுன முட்டை வாசம் வருது பாருங்க என்றானாம் பிறகு வீட்டுக்கு போய் தன் மனைவியிடம் வீட்டை சுத்தமா வைக்க பாரு ஒரே அழுகுன முட்டை வாசம் அடிக்குது பாரு என்று கோபத்தோடு சத்தம் போட்டார் அப்போது அவரின் மனைவி இங்கு வீடெல்லாம் ரொம்ப சுத்தபத்தமா தான் இருக்கு கண்ணாடியில போய் உங்க மூஞ்சிய பாருங்க உங்க மூக்குக்கு கீழே மீசையில கொஞ்சம் முட்டை ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கு அந்த கெட்ட வாசம் உங்க மீசையிலிருந்து தான் வருது போய் முகத்தை முழுசா கழுவுங்க என்றாராம் அவர் தன் தலையில் அடிச்சுக்கிட்டு குளியல் அறைக்கு ஓடி போயிட்டாராம் யார் பிறரை குற்றம் சுபத்திக்கிட்டே இருக்காங்களோ அவங்க தன்னை எறியாமல் தான் குற்றமுள்ளவர்கள் தவறான பாவ பழக்க வழக்கம் உள்ளவர்கள் என்பதை மறைமுகமாக தங்களை அறியாமல் உலகுக்கு பறை சாற்றுகின்றார்கள் உண்மையில் தங்களின் பாவத்தை உணர்பவர்களைத்தான் ஆயக்காரர்கள் இறைவன் முன்னால் நிற்கவும் அவரின் இரக்கத்தை பெறுவதற்குரிய தகுதியும் படைத்தவர்கள் என்று இயேசு பெருமான் கூறுகின்றார் அந்த இரக்க பிரபுவிடமிருந்து வாழ்வின் பாதையை கற்றுக்கொண்ட விவேகானந்தரிடம் அவரது ஆசிரமத்தில் வாழ்ந்த ஒருவர் கோபமாக வந்து அவரிடம் 
குருவே என் அறையில் தங்கி இருப்பவர் சதா காலமும் புகை பிடித்துக் கொண்டே இருக்கின்றார் அதனால் அவர் அந்த இடத்தையே அசுத்தப்படுத்துகின்றார் எனக்கு மிகவும் தொந்தரவாக இருக்கிறது உடனே அவனை இந்த ஆசிரமத்திலிருந்தே வெளியே அனுப்பிவிடுங்கள் என்றாராம் அதற்கு விவேகானந்தர் ஓ அப்படியா அவரை நான் வெளியே அனுப்ப முடியாது வேண்டுமானால் நீ கேட்டுக்கொண்டதால் உனக்கு வேறு ஓர் அறையை தருகிறேன் நீ அங்கே தங்கிக்கொள் என்று கூறிவிட்டு நீ சொல்வது போல புகை பிடிப்பது உயிரிக்கொள்ளும் நோயும் பாவமும் தான் அவர் செய்வது தவறுதான் அவர் புகை பிடித்து அவரின் உடலை கெடுப்பதோடு பிறரையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொல்லுவது அதைவிட பாவம்தான் ஆனால் நீ ஒன்றை இப்போது புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அவர் தனது உடலை கெடுக்கின்றார் நீயோ உன் கோபம் பழிவாங்கு வெறி பகை போன்ற உணர்ச்சிகளால் உன் மனதையும் ஆன்மாவையும் அசுத்தப்படுத்துகின்றாயே அது அதைவிட பாவம் அல்லவா முதலில் இந்த தீய குணத்தை தவிர்த்து உன் ஆன்மாவை காத்துக்கொள் என்று சொன்னாராம் அகழ்வாரை தாங்கும் நிலமும் அந்த இறை உணர்வை தான் கற்றுத்தருகின்றது பூட்டு மதில் சுவர் நிலப்பட்டா கத்தி அறிவாள் கார் ரிமோட் நாய் துப்பாக்கி பீரங்கி போர் விமானம் போர் கப்பல்கள் சிசிடிவி கேமராக்கள் செக்யூரிட்டி வாட்ச்மேன் இவையெல்லாம் சக மனிதனின் மீதான நம்பிக்கை சிதைவையே காட்டுகின்றது யாரும் யாரையும் நம்புவதில்லை ஏமாற்று பேர் வழிகளுக்கு ரொம்ப நல்லவர்களே இறை ஏமாந்து போகின்றவர்கள் சக மனிதர்களின் மீதான நம்பிக்கையை இழக்கின்றார்கள் அவன் ரொம்ப யோகியமானவன் ஆனா சொம்ப தூக்கி ஒழிச்சுவை என்ற யதார்த்த புத்திதான் மனிதனின் சக மனித பயமாக உள்ளது நல்லவர்கள் நாளும் தெரிந்தவர்கள் அவர்கள் எந்த வம்புதும்புக்கும் போகாதவர்கள் தங்களது குறைகளை அறிந்து தங்களை தகுதிப்படுத்த எந்த நிலைக்கும் போவார்கள் அவர்கள் பிறரின் தகுதியின்மையை பறிவோடு பார்ப்பார்கள் தங்களால் ஆன வகையில் அதை சரி செய்ய முயல்வார்கள் அதுவே அவர்களின் ஆன்மீக நிலையை காட்டும் கண்ணாடி தில்லாலங்கடி வேலை செய்பவர்கள்தான் எல்லாரையும் திட்டிக்கொண்டே இருப்பார்கள் குற்றம் கண்டுபிடித்தே பேர் வாங்குபவர்களாய் இருப்பார்கள் ஒருவர் பிறரை பற்றி எந்த குறைகளை சொல்லுகிறார்களோ பரப்புகிறார்களோ அந்த பாவத்தில் அவர் கைதேர்ந்தவராய் இருக்கிறார் என்பதை அவரை அறியாமலேயே நமக்கு செய்தி சொல்கிறார் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பொதுவாகவே தன்னில் அமைதியற்றவர்களே பிறரை விமர்சிப்பார்கள் பிறரை பற்றி அவதூறு பரப்புவார்கள் ஆனால் இறை மனிதர்கள் அனைவரும் பிறர் அன்பின் மேன்மையைத்தான் உயர்த்தி பிடிப்பார்கள் பிறர் அன்பு ஒன்றை மானிடத்தின் மாண்புக்கு வழிவகுக்கும் உண்மையான முழுமையான அன்புக்கு ஆதாரம் இயேசு பெருமான் என்பதைத்தான் திருவிலியம் நச்செய்தியாக நமக்கு கொடுத்திருக்கின்றது அவர் ஒருவர் மட்டுமே பாவியின் மீது பரிவும் பாசமும் கொண்டு அவர்கள் சார்பாக நிற்பவர் பரிந்து பேசுபவர் அவர்களுக்காக தன் உயிரையும் கொடுத்தவர் நமக்காகவே மனித இனத்தின் பாவம் முழுவதையும் தன்மேல் ஏற்றுக்கொண்ட பரிசுத்தர் பாவத்தை அழிப்பதற்காக பாவத்தை தன்னோடு சேர்த்து சிலுவையில் அழித்தவர் அவர் ஆகவேதான் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் இடைவிடாது இயேசு அறிவிக்கப்படுகின்றார் ஆராதிக்கப்படுகின்றார் இயேசுவை தவிர வேறு எவரும் இவ்வாறு மகிமைப்படுத்தப்படுபவர் யாரும் இல்லை இயேசுவின் நாமம் வாழ்க போற்றப்படுக அன்பை கொண்டாடுபவர்கள் அனைவரும் இயேசுவையே கொண்டாடுகின்றார்கள் ஞான ஒலி இணைய ஒலி இதழ் வாசகர்களுக்கு வணக்கம் அன்பானவர்களே இன்று நாம் பொற்கன்று குட்டியும் உடைக்கப்பட்ட உடன்படிக்கையும் என்ற தலைப்பிலே சிந்திப்போம் சீனாய் மலையில் கடவுள் மோசையுடன் பேசுகிறார் இஸ்ரேல் மக்கள் கடவுளை எவ்வாறு வளைவிட வேண்டும் என்பதை அவர் மோசையிடம் எடுத்துரைக்கிறார் மோசே கடவுளுடன் இருந்த நேரத்தில் இஸ்ரேல் மக்கள் மலையின் அடிவாரத்தில் மோசைக்காக காத்திருக்கிறார்கள் மோசே மலைக்கு சென்று நாற்பது நாட்களாக கடந்து விட்டன மோசையை காணாததால் மக்கள் பொறுமை இழந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள் மோசே இனி வரமாட்டார் என்ற மனநிலைக்கு அவர்கள் வந்துவிட்டனர் எகிப்திலிருந்து அவர்களை மீட்டு வந்த மோசே 
கடவுள் அவர்களோடு உடன்படிக்கை செய்வதற்கு நடுநிலையாளராக இருந்து செயல்பட்டார் உடன்படிக்கை சடங்குகள் முடிந்தபின் உடன்படிக்கை விதிகளை கடவுளிடமிருந்து வாங்கச் சென்றவரை இதுவரை காணவில்லை இஸ்ரேல் மக்கள் இனி தங்கள் பயணத்தை தொடர வேண்டும் வாக்களிக்கப்பட்ட கானான் நாட்டிற்கு செல்ல வேண்டும் பயணத்தை தொடர்வதற்கு கடவுளின் அனுமதி தேவை கடவுளின் அனுமதி பெறுவதற்கு கடவுளுக்கு பலிகள் செலுத்தி மக்கள் அவரை தொழ வேண்டும் இதுவரை அவர்களை வழிநடத்தி வந்த மோசையை இருந்தால் அனைத்தையும் அவரே பார்த்துக் கொள்வார் எனவே மக்கள் மோசைக்கு அடுத்த நிலையில் மக்களின் தலைவராக இருந்த ஆர்வனிடம் வருகின்றார்கள் தங்களை வழிநடத்த தெய்வங்களை உருவாக்கிக் கொடும் என கேட்கிறார்கள் மக்கள் கூட்டமாக வந்து கேட்பதால் ஆர்வனுக்கு என்ன செய்வதென்று புரியவில்லை மக்களின் விருப்பத்திற்கு இணங்குகிறார் அவர்களிடமிருந்த பொன்னால் செய்யப்பட்ட காதணிகளை வாங்கி அவற்றை உருக்கி ஒரு வார்ப்பு கன்று குட்டியை செய்கின்றார் எகிப்திய கடவுளான ஆபீஸ் மற்றும் கானானிய கடவுளான எல் ஆகியோர் கன்றுக்குட்டி மற்றும் காளை வடிவங்களில் வழிபடப்பட்டார்கள் இஸ்ரேல் மக்கள் எகிப்திலிருந்து வந்து கொண்டிருந்ததால் அபீஸ் தெய்வத்தின் நினைவாக இந்த பொற்கன்றுக்குட்டி செய்யப்பட்டிருக்கலாம் ஆர்வனால் செய்யப்பட்ட வார்ப்பு கன்றுக்குட்டியை அவர்கள் கடவுளாக தொழுகிறார்கள் இஸ்ரேலே உன்னை எகிப்து நாட்டில் நின்று நடத்தி வந்த உன் தெய்வங்கள் இவையே என ஆரோன் அவர்களுக்கு கூறுகிறார் மக்கள் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து பொற்கன்று குட்டியை வழிபடுகின்றனர் எரிபலிகளையும் நல்லுறவு பலிகளையும் செலுத்துகின்றனர் அதன் பின் அமர்ந்து உண்டு குடிக்கின்றனர் எழுந்து மகிழ்ந்து ஆடுகின்றனர் விடுதலை பயணம் பிரிவு முப்பத்தி இரண்டு இறை சொற்றொடர் ஆறு மக்களின் பிரமாணிக்கமின்மையை ஆண்டவர் பார்க்கிறார் உடன்படிக்கை சடங்கு முடிந்து நாற்பது நாட்கள் தான் ஆகின்றது அதற்குள் ஆண்டவரை மறந்துவிட்டதை எண்ணி கோபம் கொள்கிறார் இஸ்ரேல் மக்களை அழித்தொழிக்க திட்டமிடுகிறார் ஆண்டவர் மோசையிடம் இப்போது என்னை விட்டுவிடு அவர்கள் மேல் என் கோபக்கனல் மூண்டிருப்பதால் நான் அவர்களை அழித்தொழிக்கப் போகிறேன் உன்னையோ பேரினமாக்குவேன் விடுதலை பயணம் பிரிவு முப்பத்தி ரெண்டு இறை சொற்றொடர் பத்து என கூறுகிறார் கடவுளின் இந்த தீர்ப்பு கடுமையானதாக தெரியலாம் இரக்கமற்ற செயலாக தெரியலாம் கடவுள் இங்கே எதையும் கண்மூடித்தனமாகவோ பழி வாங்கும் நோக்குடனோ செய்யவில்லை என்பதை நாம் உணர வேண்டும் உடன்படிக்கை விதிகளின்படியே ஆண்டவர் அனைத்தையும் செய்கின்றார் உடன்படிக்கை சடங்கின் போது ஆண்டவர் கூறிய அனைத்தையும் நாங்கள் செயல்படுத்தி கீழ்ப்படிந்திருப்போம் என இரண்டு முறை இஸ்ரேல் மக்கள் கடவுளுக்கு வாக்கு கொடுத்தனர் மக்களை தண்டிக்கப் போவதாக கடவுள் கொடுத்த எச்சரிக்கை மோசைக்கு மக்களுக்காக வேண்டுதல் புரிய ஒரு வாய்ப்பையும் ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறது மோசே மக்களுக்காக வேண்டுதல் புரிகிறார் கடவுள் தனது எண்ணத்தை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் என வேண்டுகிறார் மக்களின் பாவங்களை மன்னிப்பதற்காக தனது உயிரையும் தருவதற்கு தயாராக இருக்கின்றார் விடுதலை பயணம் பிரிவு முப்பத்தி ரெண்டு பதினொன்று முதல் பதினான்கு வரை மற்றும் முப்பது முதல் முப்பத்தி நான்கு வரை உள்ள இறை சொற்றொடர்கள் தனது வேண்டுதலில் கடவுள் இஸ்ரேலின் மூதாதையர்களுடன் செய்த உடன்படிக்கையை நினைவு கூற வேண்டுகிறார் உம் அடியாராகிய ஆப்ரஹாமையும் இஸ்ரேலையும் நினைந்தருளும் நான் உன் வழிமரவினரை விண்மீன்கள் போல் பெருகச் செய்வேன் நான் வாக்களித்த இந்நாடு முழுவதையும் உன் வழிமரவினருக்கு அளிப்பேன் அவர்கள் அதை என்னென்னும் உரிமை சொத்தாக்கிக் கொள்வர் என்று நீராகவே அவர்களுக்கு ஆணையிட்டு அறிவித்துள்ளீரே என ஆண்டவருக்கு அவர் செய்த உடன்படிக்கையை நினைவூட்டுகின்றார் விடுதலை பயணம் பிரிவு முப்பத்தி ரெண்டு இறை சொற்றொடர் பதிமூன்று மோசே நினைவுபடுத்துகின்ற இந்த உடன்படிக்கை ஆப்ரஹாம் தனது மகனான இஸ்மையலை பலியிடுவதற்காக மலைக்கு கூட்டிச் சென்ற போது ஆண்டவர் ஆப்ரஹாமிடம் ஆணையிட்டு கூறிய வார்த்தைகள் ஆண்டவர் பல நேரங்களில் இஸ்ரேலின் மூதாதையர்களுக்கு வாக்குறுதிகள் கொடுத்தாலும் இந்த ஒரு இடத்தில் மட்டுமே ஆண்டவர் ஆப்ரஹாமுடன் கீழ்கண்டவாறு கூறுகிறார் ஆண்டவர் கூறுவது இதுவே நான் என் மீது ஆணையிட்டு கூறுகிறேன் உன் ஒரே மகனை எனக்கு பலியிட தயங்காமல் நீ இவ்வாறு செய்தாய் ஆதலால் நான் உன் மீது உண்மையாகவே ஆசி பொழிந்து விண்மீன்களை போலவும் கடற்கரை மணலை போலவும் உன் வழிமரபை பலிகி பெருகச் செய்வேன் உன் வழிமரபினர் தம் பகைவர்களின் வாயிலை உரிமையாக்கிக் கொள்வர் மேலும் நீ என் குரலுக்கு செவி கொடுத்ததனால் உலகின் அனைத்து இனத்தவரும் உன் வழிமரபின் மூலம் தங்களுக்கு ஆசி கூறிக் கொள்வர் தொடக்க நூல் பிரிவு இருபத்தி இரண்டு 
பதினைந்து முதல் பதினெட்டு வரை உள்ள இறைச்சொற்றொடர்கள் என்கின்றார் மோசையின் வேண்டுதலை கேட்கும் கடவுள் தனது எண்ணத்தை மாற்றிக்கொள்கின்றார் மக்களை அவர் தண்டிக்கவில்லை மக்களின் பிரமாணிக்கமின்மையை கண்ட மோசையும் அவர்கள் மீது கோபம் கொள்கின்றார் மலையடி வாரத்தில் ஒரு குழப்பமான சூழல் நிலவுகிறது பிற இனத்தவர் அவர்களின் கடவுளர்களை தொழுகின்ற போது செய்யப்படுகின்ற செயல்கள் இங்கேயும் செய்யப்படுவதை மோசே கவனிக்கின்றார் மக்கள் யாருடைய கட்டுப்பாட்டிலும் இல்லை தங்கள் விருப்பம் போல் செயல்படுகின்றனர் கோபத்தை வெளிப்படுத்தும் விதத்தில் மோசே இரண்டு காரியங்களை செய்கின்றார் முதலாவது மோசே மலையில் கடவுளிடமிருந்து பெற்று வந்த பத்து கட்டளைகள் அடங்கிய கற்பலகைகளை கீழே எறிந்து உடைக்கிறார் கற்பலகைகள் உடைக்கப்படுவது உடன்படிக்கை உடைபட்டு விட்டதன் அடையாளமாக உள்ளது இரண்டாவது அவர்கள் செய்து வைத்திருந்த கன்று குட்டியை எடுத்து நெருப்பில் சுட்டரித்து மிருதுவான பொடியாக மட்டும் அதை இடித்து தண்ணீரில் தூவி இஸ்ரேல் மக்களை குடிக்கச் செய்கிறார் விடுதலை பயணம் பிரிவு முப்பத்தி ரெண்டு பதினைந்து முதல் இருபது வரை உள்ள இறைச்சொற்றொடர்கள் அதன்பின் மோசே லேவியர்களை தன் பக்கம் திரட்டுகின்றார் அவர்களை அனுப்பி தவறு செய்தவர்களை வெட்டி வீழ்த்த கட்டளையிடுகின்றார் அவர்களும் பாளையத்திற்குள் சுற்றி வந்து ஏறக்குறைய மூவாயிரம் பேரை வெட்டி வீழ்த்துகின்றனர் மலையடிவாரத்தில் நடந்த செயல்களுக்கு காரணமாயிருந்தவர்கள் இவர்கள் லேவியர்கள் இந்த செயலை செய்ததால் அவர்கள் ஆண்டவருக்கு பணிபுரிய தங்களை அர்ப்பணித்துள்ளதாக மோசே கூறுகின்றார் விடுதலை பயணம் பிரிவு முப்பத்தி ரெண்டு இறைச்சொற்றொடர் இருபத்தி ஒன்பது லேவியர்களின் இச்செயல் சீனாய் உடன்படிக்கைக்கு உண்மையுள்ளவர்களாக அவர்களை வெளிப்படுத்துகிறது மேலும் என்னை தவிர வேறு தெய்வங்கள் உனக்கிருத்தல் ஆகாது என்ற கட்டளைக்கு உண்மை உள்ளவர்களாகவும் இருக்கிறார்கள் அதன்பின் மோசிய கடவுளை சந்திப்பதற்காக மலைக்கு ஏறி செல்கிறார் கடவுளை அடைந்ததும் கடவுளுக்கும் மோசைக்கும் இடையில் ஒரு உன்னதமான உரையாடல் நடக்கிறது இந்த உரையாடல் மோசேக்கு கடவுளுடன் ஒரு நெருங்கிய உறவை உருவாக்குகிறது கடவுள் அவரது மாட்சியை மோசைக்கு வெளிப்படுத்துகிறார் எரியும் புதரில் முதலில் வெளிப்படுத்திய தனது பெயரை மீண்டும் மோசைக்கு வெளிப்படுத்துகிறார் இந்த கடவுளின் வெளிப்பாடு மோசையின் முகத்தோற்றத்தை ஒளிமயமாக்குகிறது விடுதலை பயணம் பிரிமு முப்பத்தி நான்கு இறைச்சொற்றொடர் இருபத்தி ஒன்பது பொற்கன்று குட்டி நிகழ்வு மோசைக்கு ஒரு வாய்ப்பை கொடுக்கிறது அவர் வேண்டுதல் புரிவதோடு மட்டும் நில்லாமல் தன்னையே பலியாக ஒப்புக் கொடுக்கவும் ஒரு வாய்ப்பளிக்கிறது மோசே அதை செய்ய துணிகிறார் கடவுள் இஸ்ரேல் மக்களை மன்னித்து தண்டியாமல் விடுவதற்காக தன்னையே பலியாக தர அவர் முன் வருகிறார் விடுதலை பயணம் பிரிவு முப்பத்தி ரெண்டு இருபது முதல் முப்பத்தி நான்கு வரை உள்ள இறைச்சொற்றொடர்கள் மக்களின் பாவங்கள் தான் மோசைக்கு இந்த வாய்ப்பை தருகிறது மோசே கடவுளுக்கு நெருக்கமானவராக வந்தாலும் கடவுளின் முதுகை மட்டுமே காணும் வரம் அவருக்கு கிடைக்கிறது இதன் பொருள் என்னவென்றால் மீட்பின் வரலாறு இன்னொரு நிறைவான நடுநிலையாளரை எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிறது அவர் கடவுளின் முகத்தை பார்ப்பவராக மட்டும் இல்லாமல் கடவுளின் முகத்தை காட்டுபவராகவும் இருப்பார் யோவான் எழுதிய அர்ச்செய்தி பிரிவு பதினான்கு இறைச்சொற்றொடர் ஒன்பது என்பதாகும் மோசையின் வேண்டுதலும் அவர் தன்னையே கையளிக்க முன்வருதலும் கடவுளின் மனதை இலகச் செய்கிறது கடவுள் உடன்படிக்கையை புதுப்பிக்க விரும்புகிறார் விடுதலை பயணம் பிரிவு முப்பத்தி நான்கு பத்து முதல் இருபத்தி எட்டு வரை உள்ள இறைச்சொற்றொடர்கள் எனவே உடன்படிக்கை உறவு முக்கியமான விதங்களில் சீரமைப்பு செய்யப்படுகிறது கடவுளுக்கும் இஸ்ரேல் மக்களுக்கும் இடையில் உள்ள உறவு சீரமைக்கப்பட்டு மீண்டும் தொடர்கிறது பொற்கன்று குட்டியை வழிபடு நிகழ்வு உடன்படிக்கை உறவில் சில மாற்றங்களை ஏற்படுத்துகின்றது பொற்கன்று குட்டியை வழிபடுவதற்கு முன்பிருந்த நிலையும் அதற்கு பின் உள்ள நிலையும் வேறு வேறாக உள்ளன முதலாவதாக உடன்படிக்கை பெயரில் மாற்றம் ஏற்படுகிறது பொற்கன்று குட்டி வழிபாட்டிற்கு முன் உடன்படிக்கை சீனாய் உடன்படிக்கை என அழைக்கப்பட்டது பொற்கன்று குட்டி நிகழ்வுக்கு பின் சீரமைக்கப்பட்ட உடன்படிக்கை என அழைக்கப்படுகிறது அல்லது லேவியர் உடன்படிக்கை என்று அறியப்பட்டது சீனாய் உடன்படிக்கை கடவுளுக்கும் இஸ்ரேல் மக்களுக்கும் நடுவில் ஏற்படுகிறது உடன்படிக்கையை நடுநிலையாளராக நின்று செயல்படுத்தும் மோசே ஆண்டவர் உங்களோடு செய்துள்ள உடன்படிக்கையின் இரத்தம் இதோ என கூறி இரத்தத்தை மக்கள் மீது தெளிக்கின்றார் லேவியர் உடன்படிக்கையில் உடன்படிக்கை உறவில் மோசையும் இணைக்கப்படுகின்றார் ஆண்டவர் மோசையை நோக்கி நீ இவ்வார்த்தைகளை எழுதிக்கொள் இவ்வார்த்தைகளின்படி நான் உன்னோடும் இஸ்ரேலரோடும் ஒரு உடன்படிக்கை ஏற்படுத்தி உள்ளேன் என்கின்றார் 
விடுதலை பயணம் பிரிவு முப்பத்தி நான்கு இறைச்சொற்றொடர் இருபத்தி ஏழு சீனா உடன்படிக்கையில் இஸ்ரேலின் பன்னிரு குலங்களின் தலைமகன்கள் குருக்களாக பணி செய்தார்கள் லேவியர் உடன்படிக்கையில் லேவியர் வழிமரவினர் குருக்களாக பணிபுரிகின்றனர் விடுதலை பயணம் பிரிவு முப்பத்தி ரெண்டு இறைச்சொற்றொடர் இருபத்தி ஒன்பது சீனா உடன்படிக்கையில் உடன்படிக்கை விதிகள் சுருக்கமானவையாக குறைவானவையாக இருந்தன விடுதலை பயணம் இருபது முதல் இருபத்தி மூன்று வரை உள்ள பிரிவுகள் லேவியர் உடன்படிக்கையில் உடன்படிக்கை விதிகள் அதிகமாக்கப்படுகின்றன லேவியர் நூல் முழுவதும் இணைக்கப்படுகிறது சீனா உடன்படிக்கையின் உடன்படிக்கை விதிகள் கடவுளின் விரல்களால் கற்பலகைகளில் எழுதப்பட்டன லேவியர் உடன்படிக்கையில் மோசே கற்பலகைகளில் எழுதுகிறார் இவ்வாறு பல வித்தியாசங்களை பார்க்கிறோம் சீனா உடன்படிக்கைக்கு பின் சிறிது காலத்தில் ஏற்பட்ட பொற்கன்று குட்டியை வழிபட நிகழ்வு உடன்படிக்கை முறிவுக்கு காரணமாக இருக்கிறது இந்த பொற்கன்று குட்டியை முதல் பெற்றோரான ஆதாம் ஏவா பாவம் செய்ய காரணமாக இருந்த நன்மை தீமை அறியும் மரத்திற்கு ஒப்பிட்டு கூறலாம் இரண்டு கதைகளையும் சிந்தித்தால் ஒரு சில ஒற்றுமைகளை பார்க்க முடிகிறது குறிப்பாக ஆதாமும் ஆரோனும் தவறு செய்வதற்கு தாங்கள் காரணமாக இல்லை என கூறி பழியை வேறு இடத்தில் சுமத்துகிறார்கள் ஆதாம் கடவுளை நோக்கி என்னுடன் இருக்கும்படி நீர் அந்த பெண் நீர் தந்த அந்த பெண் மரத்தின் கனியை எனக்கு கொடுத்தால் நானும் உண்டேன் தொடக்க நூல் பிரிவு மூன்று இறை சொற்றொடர் பனிரெண்டு என்கிறார் ஆரோன் மோசையிடம் கூறும்போது பொன் அணிந்திருப்பவர்கள் கலற்றி தாருங்கள் என்றேன் அவர்களும் என்னிடம் தந்தனர் நான் அதனை நெருப்பில் போட இந்த கற்றுக்குட்டி வெளிப்பட்டது விடுதலை பயணம் பிரிவு முப்பத்தி ரெண்டு இறை சொற்றொடர் இருபத்தி நான்கு என்கிறார் ஆதாம் கடவுளின் தலைமகன் கடவுள் செய்யக்கூடாது என்று கட்டளையிட்ட செயலை செய்து கடவுளோடு உள்ள உறவை முறைக்கிறார் அதை போல இஸ்ரேல் மக்களும் கடவுளின் தலைமகன் என அழைக்கப்பட்டவர்கள் பொற்கன்று குட்டியை வழிபட்டதால் கடவுள் செய்த உடன்படிக்கையை மீறுகிறார்கள் கடவுளை மறக்கிறார்கள் மீண்டும் அடுத்த வாரம் சந்திப்போம்
என்கிற வார்த்தைகள் நற்செய்தி முதன் முதலாக வருகிறது ஏன் அவர் அமர்ந்து போதிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி பார்க்கின்ற போது யூத ரபி தன்னுடைய சீடர்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வமாக போதிக்கிற பொழுது அவர் உட்கார்ந்து போதிக்கிறார் என்பதை நாம் பார்க்கின்றோம் ஆகிவிதான் இயேசு இங்கு அதிகாரப்பூர்வமாக அவர் அமர்ந்து போதிக்கிறார் எக்ஸ் கத்தீட்ரா நம் திருத்தந்தை அவர்கள் ஒரு சில அதிகாரப்பூர்வமான அறிவிப்புகளை பேதிருவனுடைய இருக்கையில் அமர்ந்து இந்த உலகத்திற்கு அதை அறிவிக்கின்றார் என்பதை நாம் பார்க்கின்றோம் இயேசுவிடமிருந்து வருவதாக இது இங்கு சுட்டிக்காட்டப்படுகின்றது அந்த யூத ரவிக்கள் எப்பொழுது அல்லது எப்படியெல்லாம் போதிக்கிறார்கள் என்று சொல்லி பார்க்கிற போது அவர்கள் போதிக்கிறார்கள் ஆனால் முக்கியமானதை அதிகாரப்பூர்வமாக அமர்ந்து அவர்கள் போதிக்கிறார்கள் இதுதான் அந்த யூதர்களுடைய வழக்கமாக இருக்கிறது அடுத்ததாக திருவாய் மலர்ந்து என்று சொல்லி அவர் சொல்லிய வார்த்தைகளை இங்கு மத்தையே சுட்டி காட்டுகிறார் ஏன் என்று சொல்லி பார்க்கிற போது முக்கியமான வேத வாக்குகளை அவர்கள் போதிக்கிற போது அந்த யூதர்கள் இப்படியாக சொல்லுவார்கள் இதயத்தை திறந்து அல்லது மனதிற்குள் இருந்து வெளிவருவது என்று சுட்டி காட்டப்படுகிறது அதிலும் சிறப்பாக தமக்கு வலதுகரமாக இருக்கிறவர்களுக்கு மட்டுமே இந்த முக்கியமான போதனைகளை அந்த யூத ரபிக்கள் கற்றுக் கொடுப்பார்கள் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் ஆகவேதான் இங்கு தன்னுடைய சீடர்களை தன் அருகிலே வரவழைத்து அவர் அங்கே போதிக்கிறார் இதயத்தை திறந்து மனதிற்குள் இருந்து அவர் முக்கியமானதை கற்றுக் கொடுக்கிறார் இதில் ஏழு கருத்துக்கள் வருகின்றன நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒரு சில பகுதிகளில் நாம் ஏழைகளுடைய உள்ளத்தை கொண்டிருக்க வேண்டும் என்பது முதலாவதாக இருக்கிறது பாவத்திற்காக மனம் வருத்தப்படுவதை இரண்டாவதாக சுட்டி காட்டுகிறார் தம்மையே தாழ்த்திக் கொள்வதை அவர் மூன்றாவதாக சுட்டி காட்டுகிறார் தூய்மையை நாட வேண்டும் உலக இன்பங்கள் ஒன்றுமில்லை என்று நாம் ஒதுக்க வேண்டும் என்பதை நான்காவதாக சுட்டி காட்டுகிறார் உரிமையை விட்டுக் கொடுப்பவர்கள் அவர்கள் என்றுமே அழிந்து போவதில்லை என்பதை ஐந்தாவதாக சுட்டி காட்டுகிறார் கடவுளை நம்முடையவராக்கி கொள்வது என்பது நாம் அவருக்கு உரியவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்பதை அவர் ஆறாவதாக சுட்டி காட்டுகிறார் ஏழாவதாக நீதிக்காக துன்புறுவோர் பேறு பெற்றோர் நீதியை நிலைநாட்ட நாம் எல்லா காரியங்களையும் செய்ய வேண்டும் என்று அவர் சுட்டி காட்டுகிறார் இந்த ஏழு கருத்துக்களை மேசு போதிக்கின்ற போது ஒரு யூத ரபியை போன்று அதிகாரத்தோடு அழிக்க முடியாத ஒன்றாக என்றும் நிலைத்திருக்கக்கூடிய ஒன்றாக அவர் சுட்டி காட்டுகிறார் ஆக அவருடைய வலதுகரங்களாக அவள் அல்லது அவருடைய சீடனாக சீடத்தியாக இருக்கிற யாவரும் இதை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்பதற்காக அவர் சுட்டி காட்டுகிறார் ஆகவே இயேசுவனுடைய போதனை நம்முடைய இதயத்திலிருந்து நம்முடைய மனதுக்குள்ளிருந்து வருகின்றதா என்று சிந்தித்து பார்ப்போம் நம்முடைய உள்ளத்திலிருந்து இயேசுவின் போதனைகளை வெளிக்கொண்டு வருகிற ஆற்றலை கேட்போம் ஆமேன்
விசுவசிக்கும் சீடரை பேறு பெற்றோர் என சொல்லி ஆசீர்வதித்தார் நமது ஆண்டவர் இயேசு பேறு பெற்றோர் என்பதை அவரவரின் செயல்கள்தான் தீர்மானிக்கின்றன நாமும் நமது செயல்கள் மூலம் நல்ல சிந்தனைகள் மூலம் பேறு பெற்றவர்களாய் வாழ நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் கிறிஸ்துனுடைய போதனையின் சுருக்கம் மழைப்பொழிவு அந்த மழைப்பொழிவின் சுருக்கம் எட்டு பேறுகள் இதையே இன்றைய நற்செய்தியாக நம் தாய் திருச்சபை நமக்கு வழங்கியுள்ளது நாம் மனத்தாழ்ச்சி கொண்டு வாழவும் இறைவன் முன்பு நம்மையே நாம் தாழ்த்தி கொண்டு வாழவும் இன்றைய நற்செய்தி அழைக்கிறது இன்றைய வாசகங்கள் இறைவன் ஏழை எளியவரின் பக்கம் உள்ளார் என்பதையும் அவர்கள் மீது தனி அன்பு வைத்துள்ளார் என்பதையும் அறிக்கையிடுகின்றன கடவுளின் கட்டளைகளை கடைபிடித்து வாழ்பவர்கள் யாவரும் கடவுள் திருமுன் உயர்ந்தவர்கள் மனித சமூகத்தில் தகுதி இல்லாதவர்கள் என கருதப்பட்ட அனைவரும் கடவுளின் பார்வையில் தகுதி உள்ளவர்கள் அவர்களே பேறு பெற்றவர்கள் என்ற சமூக நீதி கருத்துக்களை வழங்குகிறது இன்றைய வழிபாடு உயர செல்ல வேண்டுமா கீழே செல்வதுதான் அதன் துவக்கம் வான் முட்டும் கோபுரம் கட்ட வேண்டுமா அதற்கு எளிமை பணிவு என்ற அடித்தளம்தான் ஆதாரம் நான் ஒரு பாவி என்று ஏற்றுக்கொள்ளும் ஞானத்தை பணிவுள்ளவரால் மட்டுமே பெற முடியும் அத்தகைய பணிவு கொண்டவர்களாய் ஏழையரின் உள்ளம் கொண்டோராய் பேறு பெற்ற மனிதர்களாய் வாழ வர வேண்டி இத்திருப்பள்ளியில் பக்தியுடன் பங்கெடுப்போம் முதல் வாசகம் இறைவாக்கினர் செப்பானியா நூலிலிருந்து வாசகம் அதிகாரம் இரண்டு இறைவசனம் மூன்று அதிகாரம் மூன்று இறைவசனங்கள் பனிரெண்டு முதல் பதிமூன்று வரை முதல் வாசகம் முன்னுரை ஆண்டவரின் கட்டளையை கடைபிடிக்க நேர்மையை நாட மனத்தாழ்ச்சியோடு ஆண்டவரை தேடி வர இறைவன் மீது நம்பிக்கை கொண்டவர்கள் தங்களின் நம்பிக்கையை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள செப்பானியா இறைவாக்கினர் அழைப்பு விடுக்கின்றார் எளிய மனத்தோர் பேறு பெற்றோர் என்ற ஆண்டவர் இயேசுவின் மழைப்பொழிவிற்கு முன்னோட்டமாக அமைந்துள்ள இன்றைய முதல் வாசகத்தை கவனமுடன் கேட்போம் இரண்டாம் வாசகம் திருத்தூதர் பபுள் குருந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்தில் இருந்து வாசகம் அதிகாரம் ஒன்று இறைவசனங்கள் இருபத்தி ஆறு முதல் முப்பத்தி ஒன்று வரை இரண்டாம் வாசக முன்னுரை சமுதாயத்தால் ஒதுக்கப்பட்ட ஒடுக்கப்பட்ட ஏழை எளிய மக்கள் சமுதாயத்தின் அடித்தளத்தில் வாழ்பவர்கள் இவர்களையே இறைவன் தேர்ந்து கொண்டார் என்ற உண்மையை உறக்க சொல்கிறது இன்றைய இரண்டாம் வாசகம் என்னிடம் உள்ள அனைத்தும் ஆண்டவர் அளித்த அருங்கொடைகள் என்பதை ஏற்று நன்றியுடனும் மனத்தாழ்ச்சியுடனும் வாழ அழைப்பு விடுக்கும் திருத்தூதர் பவுளின் வார்த்தைகளுக்கு கவனமுடன் செவிமடுப்போம் நம்பிக்கை மன்றாட்டுகள் எளிய மனத்தோர் பேறு பெற்றோர் என்று மொழிந்த எம் அன்பு இறைவா உம் திரு அவையின் தலைவர்களை நிறைவாக ஆசீர்வதியும் உலகின் எல்லா மாந்தருக்கும் வேறுபாடின்றி எளிய மனதுடன் பணியாற்றவும் தங்கள் நற்செய்தியின் பணியின் வழியாக உலக மாந்தர் அனைவரையும் பேறு பெற்றவர்களாய் மாற்றும் ஆற்றலையும் அவர்கள் மேல் பொழிந்திட வேண்டும் என்று இறைவா உம்மை மன்றாடுகின்றோம் எம்மை படைத்து பராமரித்து வரும் அன்பு இறைவா மா மனிதர்களாக வாழ அழைக்கப்பட்டிருக்கும் நாங்கள் ஏழைகளை போன்று ஏழையரின் உள்ளம் கொண்டிருப்போரை போன்று உமது கட்டளைகளை கடைபிடித்து வாழவும் உம் மீது ஆழ்ந்த நம்பிக்கை கொண்டு வாழவும் எல்லாவற்றிற்கு மேலாக தீமைகளை தவிர்த்து நன்மைகளை செய்து பேறு பெற்றவர்களாய் வாழவும் வரமருள வேண்டும் என்று இறைவா உம்மை மன்றாடுகின்றோம் நீதியையும் நேர்மையையும் நிலைநாட்டும் இறைவா எம் நாட்டு தலைவர்களை நல்வழிப்படுத்தி அவர்கள் மக்களின் நலன்களை பேணவும் நாட்டின் இயற்கை செல்வங்களை பாதுகாத்திடவும் சகிப்பு தன்மையுடனும் சமத்துவ சிந்தனையுடனும் மக்கள் அனைவரும் ஒரே சமூகமாக சகோதரத்துவத்துடன் வாழ வேண்டிய சூழ்நிலையை அவர்கள் உருவாக்கிடவும் தீமை செயல்களை செய்ய தயங்குபவர்களாக வாழவும் வரமருள வேண்டும் என்று இறைவா உம்மை மன்றாடுகின்றோம் கனிவுடையோர் பேறு பெற்றோர் என்று கூறிய எம் இறைவா 
எங்கள் குடும்பங்கள் இயேசுவின் மறை உடலில் இணைந்திருக்கவும் நாங்கள் ஒருவரை ஒருவர் அன்பிலும் ஜபத்திலும் தாங்கிக் கொள்ளவும் துன்பங்களில் ஆறுதலாக இருக்கவும் இன்ப துன்பங்களை பெருமையோடு பகிர்ந்து கொள்ளவும் குடும்பங்களில் தியாக உணர்வுகள் நிறைந்திருக்கவும் உமது அருள் வரங்களை நிறைவாய் பொழிந்திட வேண்டுமென்று இறைவா உம்மை மன்றாடுகின்றோம்
சட்ட திருமணத்துக்காக கொடுக்கப்படுவதே வரதட்சணையில் இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலு திருமணம் தொடர்பாக இது மாற்றப்பட்டது மகளிர் காவலையும் தமிழ்நாட்டில் வந்து இது போன்ற வரதட்சணை குற்றங்களை தடுக்கவும் பெண்களுக்கு எதிரான பல்வேறு நடவடிக்கைகளை குறிக்கவும் மகளிர் காவல் நிலையங்கள் அமைக்கப்பட்டன காவல் நிலையங்களில் ஆய்வாளர் உதவி ஆய்வாளர் மற்றும் காவலர்கள் போன்ற பெண்கள் பணியில் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் திருப்பலி வாசகங்கள் பொதுக்காலம் நான்காம் வாரம் இருபத்தி ஒன்பது ஒன்று இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று முதல் ஐந்து இரண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று முடிய இருபத்தி ஒன்பது ஒன்று இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று பொதுக்காலம் நான்காம் வாரம் ஞாயிற்றுக்கிழமை செப்பனியா இரண்டாம் அதிகாரம் இறைவசனங்கள் மூன்று முதல் அதிகாரம் மூன்று இறைவசனங்கள் பனிரெண்டு முதல் பதிமூன்று முடிய ஒன்று குருந்தியர் ஒன்றாம் அதிகாரம் இறைவசனங்கள் இருபத்தி ஆறு முதல் முப்பத்தி ஒன்று முடிய மத்தியின் அச்செய்தி அதிகாரம் ஐந்து இறைவசனங்கள் ஒன்று முதல் பன்னிரெண்டாம் அவசரத்தின் முதல் பகுதி முடிய முப்பது ஒன்று இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று திங்கள் கிழமை எபிரேயர் பதினொன்றாம் அதிகாரம் இறைவசனங்கள் முப்பத்தி இரண்டு முதல் நாற்பது முடிய மார்க்கு நற்செய்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் இறைவசனங்கள் ஒன்று முதல் இருபது முடிய முப்பத்தி ஒன்று ஒன்று இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று செவ்வாய்க்கிழமை எபிரேயர் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் இறைவசனங்கள் ஒன்று முதல் நான்கு முடிய மார்க்கு நற்செய்தி அதிகாரம் ஐந்து இறைவசனங்கள் இருபத்தி ஒன்று முதல் நாற்பத்தி மூன்று முடிய ஒன்று இரண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று புதன்கிழமை எபிரேயர் அதிகாரம் பனிரெண்டு இறைவசனங்கள் நான்கு முதல் ஏழு மற்றும் பதினொன்று முதல் பதினைந்து முடிய மார்க்கு நற்செய்தி அதிகாரம் ஆறு இறைவசனங்கள் ஒன்று முதல் ஆறு முடிய இரண்டு இரண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று வியாழக்கிழமை ஆண்டவரை காணிக்கையாக அர்ப்பணித்தல் விழா மலாக்கி அதிகாரம் மூன்று இறைவசனங்கள் ஒன்று முதல் நான்கு அல்லது எபிரேயர் அதிகாரம் இரண்டு இறைவசனங்கள் பதினான்கு முதல் பதினெட்டு முடிய லூக்க நற்செய்தி அதிகாரம் இரண்டு இறைவசனங்கள் இருபத்தி இரண்டு முதல் நாற்பது முடிய மூன்று இரண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று வெள்ளிக்கிழமை எபிரேயர் அதிகாரம் பதிமூன்று இறைவசனங்கள் ஒன்று முதல் எட்டு முடிய மார்க்கு நற்செய்தி அதிகாரம் ஆறு இறைவசனங்கள் பதினான்கு முதல் இருபது முடிய நான்கு இரண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று சனிக்கிழமை எபிரேயர் அதிகாரம் பதிமூன்று இறைவசனங்கள் பதினைந்து முதல் பதினேழு இருபது மற்றும் இருபத்தி ஒன்றாம் வசனம் முடிய மார்க்கு நற்செய்தி அதிகாரம் ஐந்து இறைவசனங்கள் முப்பது முதல் முப்பத்தி நான்கு முடிய ஐந்து இரண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று பொதுக்காலம் ஐந்தாம் வாரம் ஞாயிற்றுக்கிழமை எசாயா அதிகாரம் ஐம்பத்தி எட்டு இறைவசனங்கள் ஏழு முதல் பத்து முடிய ஒன்று குருந்தியர் அதிகாரம் இரண்டு இறைவசனங்கள் ஒன்று முதல் ஐந்து முடிய மத்தையு நற்செய்தி அதிகாரம் ஐந்து இறைவசனங்கள் பதிமூன்று முதல் பதினாறு முடிய குரல் முப்பது அந்தனர் என்போர் அறவோர் மற்றெவ்வுயிர்க்கும் செந்தன்மை பூண்டொழுக லான் குரல் விளக்கம் எல்லா உயிர்களிடத்திலும் செம்மையான அருளை மேற்கொண்டு ஒழுகுவதால் அறவோரே அந்தனர் எனப்படுவோர் ஆவர் சிந்தனை அந்தனர் என்பவர் யார் அறச் செயல்களை செய்பவரே அந்தனர் என்று குரல் முப்பது கூறுகிறது இதனையே தமிழ் விக்ஷனரி அறம் என்று முன்னோர்களால் வகுக்கப்பட்ட நீதிகளை முறைப்படி பின்பற்றுகின்றவர்கள் அந்தனர் என்று அழைக்கப்பட்டார்கள் என்கிறது அங்கில் வேலி முஃபின் என்ற புகழ் பெற்ற நிறுவனத்தின் நிறுவனர் வேலி அமோஸ் எதையும் நேர்மறையாக சிந்திக்க வேண்டும் என்று எல்லோருக்கும் சொல்லிக் கொண்டிருப்பார் அவரிடம் ஒரு பத்திரிகையாளர் கேட்டார் நீங்கள் புகழ்பெற்ற மனிதராக இருப்பதால் தானே நேர்மையாய் இரு நேர்மையாய் சிந்திப்பது உங்களுக்கு சாத்தியமாகிறது என்று கேட்டார் அதற்கு வேலி அமோஸ் சொன்னார் இல்லை நான் நேர்மறையாக சிந்திப்பதில் தான் புகழ்பெற்ற மனிதனாக இருக்கிறேன் என்று எண்ணங்கள் மனிதனை எப்போதும் உயர்த்துகின்றன பல நற்குணங்களை ஒருவர் கொண்டிருந்தாலும் சில துர்குணங்கள் தலை தூக்கினால் அவரது மதிப்பு தாழ்ந்துவிடும் 
நேர்மறை சிந்தனை ஒருவரை எப்போதும் மேன்மையாகவே வைக்கும் என்கிறார் அங்குள்வேலி முஃபின் வளமையிலும் தாழ்மையிலும் நேர்மையாளர் ஒரே மாதிரி தான் இருப்பர் வேதாகமத்தில் ஆண்டவர் சாத்தானிடம் என் ஊழியன் யோபை பார்த்தாயா அவனை போல் மாசற்றவனும் நேர்மையானவனும் கடவுளுக்கு அஞ்சி தீயதை விளக்கி நடப்பவனும் மண்ணுலகில் ஒருவனும் இல்லை யோபு ரெண்டில் மூன்று பெரு என்று பெருமையாக கூறுகிறார் சடங்கு சம்பிரதாயங்களையும் பூசை புனஷ்காரங்களையும் விட கடவுள் விரும்புவது நேர்மையான உள்ளத்தையே என்கிறது நீதிமொழிகள் பலி செலுத்துவதை விட நேர்மையாகவும் நியாயமாகவும் நடப்பதே ஆண்டவருக்கு உவப்பளிக்கும் நீதிமொழிகள் இருபத்தி ஒன்றில் மூன்று எச்சூழலிலும் நேர்மையாக சிந்திப்போம் வளமையோ வறுமையோ இன்பமோ துன்பமோ நேரியவருக்கு ஒன்றுதான் என உணரும் நிலை பெறுவோம்
கல்லீரல் பாதிப்புகளிலிருந்தும் நம்மை காக்கும் சக்கரை நோய் உலர்ந்த கீழா நெல்லி பொடிகளை மூன்று வேளையும் உணவுக்கு முன்பாக எடுத்துக் கொண்டால் சர்க்கரை நோய் கட்டுக்குள் வரும் சிறுநீரகம் மற்றும் கல்லீரல் பாதிப்புகளை தடுத்து டயாலிசிஸ் செய்வதிலிருந்து நம்மை காக்கும் உடற்சூடு மற்றும் தொற்று நோய்கள் கீழாநெலியின் வேரை நன்றாக அரைத்து பசும்பாலுடன் கலந்து மூன்று வேளையும் குடித்து வந்தால் உடல் குளிர்ச்சியடையும் தொற்று நோய்கள் நெருங்காது வயிற்றுப்புண் ஒரு டம்ளர் மோரில் கைப்பிடி அளவு அரைத்த கீழாநெல்லி இலையை கலந்து காலை குடித்து வர வயிற்றுப்புண் மற்றும் வயிறு சம்பந்தமான அத்தனை பிரச்சனைகளும் தீரும் தலைவலி நல்லெண்ணெய் இரண்டு டீஸ்பூன் கீழாநெல்லி வேர் சீரகம் மற்றும் பசும்பால் ஆகியவற்றை நன்றாக அரைத்து வடிகட்டி அந்த சாற்றை குடித்து வந்தால் தலைவலி குணமடையும் சொரி சிறங்கு கீழா நெல்லி இலையுடன் உப்பு சேர்த்து அரைத்து குளித்து வந்தால் சொரி சிறங்கு ஆகியவை நோய்கள் சரியாகும் வெள்ளைப்படுதல் கையளவு கீழா நெல்லி இலையை நன்றாக நசுக்கிக் கொள்ள வேண்டும் பின்னர் அதை மூன்று டம்ளர் நீரில் சேர்த்து ஒரு டம்ளர் நீராக வரும் அளவுக்கு சுண்ட காய்ச்ச வேண்டும் இதை காலை மாலை என இரு வேளைகளிலும் குடித்து வர வெள்ளைப்படுதல் நோய் குணமடையும் இயற்கை நோய்களை போக்கும் அதி அற்புதமான மூலிகைகளை தன்னகத்தே கொண்டுள்ளது இயற்கை நமக்கு அளித்த மூலிகைகளை நாம் சரியாக பயன்படுத்தி நோய் நொடியில்லாமல் வாழ்வோம் நன்றி உறவுகளே என்றும் உங்கள் அன்பு சகோதரன் ஜே ஆம்ரோஸ் நல நெறி ஆளன்